Bueno, si tú me preguntas a mí, uh -huh. Keiko, como hija y como presidenta del Partido Fuerza Popular, a mí me gustaría que él sea el candidato presidencial. Yo creo que si él es el candidato presidencial, gana. Yo también. ¿Estás dispuesta a dejar ese lugar que te ha costado 23 años de trabajo? Yo creo que nadie en el país tiene más experiencia y conocimiento de nuestro país que Alberto Fujimori. Eh, y creo que en la situación en la que estamos atravesando, en la que se necesitan medidas drásticas para recuperar la seguridad ciudadana, gestos de confianza para recuperar los crecimientos económicos, yo sí creo que eh, Alberto Fujimori puede darle eso al país. Quiero preguntar si Alberto Fujimori podría ir de vicepresidente de Keiko o viceversa. Ah, o sea que si Alberto Fujimori fuera el candidato de Fuerza Popular, Keiko Fujimori no estaría en la plancha. No. Interesante. ¿Por qué? Eh, porque creo que yo, digamos, este, dejaría que sea mi padre el que sea el líder de esa plancha presidencial. Correcto, pero con todo respeto y cariño, podría ocurrir que tu padre no pueda cumplir con los cinco años de gobierno. Entonces tendrá una fórmula presidencial que con mucha experiencia eh, este, lo acompañen. Yo le deseo a mi padre salud y larga vida. Este, y, y si es que él candidatea y es elegido, que culmine su mandato. Sin embargo, este, también soy consciente que la fórmula que lo acompañe, yo no voy a estar integrándola. Bueno, yo, frío? No, yo miraba el brillo de sus ojos y, y es que yo decía, sí pues, o sea, él va a hacer política hasta el último día de su vida. Uh -huh. Entonces, lo primero que le dije, papá... Vamos a salir un ratito de la sala de audiencias para irnos a, al tema electoral, porque eh, tu padre, Alberto Fujimori, se ha inscrito en Fuerza Popular, sí. que es tu partido. Sí. ¿no? Después de 23 años de trabajo de partidario tuyo, él sale en libertad, se inscribe en tu partido y ha manifestado su deseo de participar en política. Entonces, yo, que tengo que transmitir aquí las preguntas que los televidentes se hacen, quiero preguntar si Alberto Fujimori podría ir de vicepresidente de Keiko o viceversa. Eh, primero, quiero hacer una precisión, no es mi partido, ¿no? es el partido que representa... El partido que tú fundaste. Sí, que representa el fujimorismo, que miles de personas eh, trabajamos mucho para poder fundarlo. Eh, cuando mi padre sale finalmente en libertad, él sigue en un proceso de recuperar su salud, y sin duda hemos tenido varios sustos en las últimas semanas, eh, y lo veo que fue al Jockey Plaza. ¿Se te escapó? No, 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 él estaba haciendo trámites y estaba... ¿Pero tú sabías que había ido o te sorprendió que estuviera él me dijo, okay. No, me dijo, voy a ir a la oficina de Claro porque necesito pedir un chip del celular y mm -hmm. quiero que salga mi nombre. Entonces yo me imaginé que iba a ir a una oficina discreta, ¿no?, de Claro, pero resulta que ese día que era domingo solamente estaba abierto a la oficina de Jockey Plaza. Fue con el doctor Riera, ¿verdad? Fue con el doctor Riera. Entonces de repente empecé a ver las imágenes, regresó eh, en la noche y, y le dije directamente... O sea, primero, papá, me preocupa, este, eso es un gesto político. Entonces me dijo, no, he ido a comprar un chip. Le digo, bueno, nadie te va a creer eso. Me preocupa que... Y quiero que seas consciente de los riesgos que esto implica. Además de tu riesgo de tu vida, ¿no? Porque siempre puede haber alguien que discrepe de ti este, y te pueda, digamos, hacer un ataque o insultar. Bueno, después de esa conversación, él me dijo, voy a tener más cuidado, pero lo noté tan contento de no, recibir claro, tantas muestras de cariño. ¿no? estaba feliz. Sobre todo después de 16 años de haber estado privado de su libertad. Bueno. Pasó eso y semanas después dio eh, una entrevista. Esa noche tuvimos una conversación larga, directa. La entrevista en la que dijo que Dina debería quedarse hasta el 2026. Sí. ¿No? Así y que Fuerza es. Popular apoyaba que se quede. Así es. Entonces ahí ya hablé, le dije, mira, <risa> esa ha sido la línea. Ajá. Yo quiero saber qué cosa quieres, ¿no? Eh, porque eso significan riesgos, riesgos ya legales, son implicancias políticas. Tu salud todavía está muy frágil, pero si tú me dices exactamente qué cosa quieres, sabiendo los riesgos que corres, eh, podré entenderte y apoyarte. Entonces me dijo, soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, eh, pero sí quisiera regresar a la arena política. Wow. Entonces, ¿Recuerdas la fecha? Yo creo que ha sido más o menos por marzo, febrero, marzo. Entonces, ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, yo, escalofrío? No, yo miraba el brillo de sus ojos y, y es que yo decía, sí pues, o sea, él va a hacer política hasta el último día de su vida. Uh -huh. Entonces lo primero que le dije, papá, yo quisiera que toda esta conversación que estamos teniendo, mis hermanos sean conscientes también, porque yo no quiero asumir una responsabilidad, ni que ellos van a, vayan a pensar que, que yo te estoy motivando. Esto es una decisión tuya, individual, en la que yo me siento orgulloso, orgullosa. Entonces le dije, mira papá, si tú realmente deseas eso, yo lo voy a comunicar al partido y yo te voy a apoyar. Entonces me, me miró y me dijo, ¿estás segura? 
sí, le digo, porque si es que esa es tu voluntad y ese es tu plan, a mí me corresponde apoyarte. Yo he empezado a hacer política contigo. Lo único es que sí, tenemos que tener, por supuesto, vivimos juntos, una comunicación mucho más fluida. Se mató de risa, me dijo, por supuesto. ¿no? Él vive en el cuarto de mi mamá uh -huh. y yo he pasado a la habitación de arriba, a la habitación de invitados. Así es que para mí es maravilloso que en estos momentos tan difíciles de su recuperación podamos tenerlo en casa. Eh, acompañarlo en, en sus terapias, estar ahí a su lado. ¿Va a resistir eh, una campaña? Yo creo... No te tengo que contar lo que es una campaña. Sí, yo creo que eh, mi padre tiene varias, digamos, pruebas en el camino. Y la primera y la más importante, sin duda, es su salud. Eh, él está en estos momentos eh, recién operado de la cadera. ¿Qué la... le pasó? Se cayó de la cama. ¿Durmiendo? Eh, durmiendo. Y eso ya le había pasado también en Viroes. Eh, entonces, al momento de caerse, luego se, se levantó, fue al baño, regresó y ya horas después se dio cuenta que tenía mucho dolor y, y empezó eh, a llamarnos. Eh, cuando yo eh, me doy cuenta de la situación, inmediatamente llamo a la ambulancia y lo segundo que hago es llamar a Kenji. Digo, Kenji, mi papá está con muchísimo dolor, no sé qué cosa tiene, voy a llevarlo. Si puedes, vente para acá o si no, te encuentro en la clínica. Eh, esto era más o menos cinco y media de la mañana. Mis hijas se habían levantado también, le digo, chicas, eh, yo normalmente las llevo al colegio, le digo, se van a ir en taxi este, con la señora Alicia, yo me voy a llevar al abuelito de la clínica. Entonces las dos me miraron y me dijeron, no mamá, o sea, mira cómo está la abuela, nosotras también queremos ir. Yo, chicas, o sea, si está con mucho dolor, es mejor que ustedes vayan al colegio. Entonces me dijeron, no vamos a poder estudiar, queremos estar con el abuelo. Entonces dije, ok, vamos todas a la clínica. ¿no? Y, nos, y Kenji llegó con su esposa, Kenji y yo hemos subido a la ambulancia y ya Erika se llevó eh, a mis hijas y hemos llegado todos a la clínica. Ahí nos dimos cuenta horas después que había tenido una fractura en la cadera y le han puesto una prótesis de titanio. Además de la operación, claro, había que esperar varios días porque él toma eh, anticoagulantes por el tema del corazón, entonces tenía que tener ciertos niveles para llegar a la cirugía. Pero además no podía dejar las terapias, la inmunoterapia y las radioterapias que él viene recibiendo de lunes a viernes. Entonces, por el tema del, de, de la, la el cáncer a, a la lengua. A la lengua. Bien. ¿Eso este, está controlado? A ver, son terapias muy duras y creo que para quienes tienen familias que tienen eh, familiares con cáncer eh, van a poder entender que son dolorosísimas. Eh, lo bueno es que el tumor se ha reducido significativamente y eso es una súper señal. Eh, lo que el doctor le pidió cuando se hizo el diagnóstico, le dijo, presidente, yo necesito que usted coma bien, duerma bien y que tenga una actitud positiva. Y yo lo que resalto de mi papá, además de que es un roble y tiene una fortaleza, es él el que nos da fuerza. 85 años, ¿no? 85 años, sigue manteniendo su actitud positiva. Se queja sin duda del dolor que, que siente de la cadera y las terapias, pero ahí está, resistiendo. Ayer, bueno, desde al, al día siguiente de la operación ya lo han levantado, pero ayer ha dado sus primeros pasos ya eh, recuperando poco a poco ya su, con la, con su la cadera de titanio. Ah, sí, con su cadera biónica. Uh -huh. sí. Tus hijas le dicen el abuelo. Eh, le dicen también el oyichan, que es la palabra abuelo en japonés. El oyichan. Oyichan, sí. Mi pregunta inicial era si el oyichan va a poder resistir el ritmo frenético de una sí, campaña electoral. Sí. Te he querido contar todo el tema médico porque yo no podría responderte todavía. Yo creo que sí. Por, digamos, porque el tumor se ha reducido, porque ayer lo he visto ya parado, dando sus primeros pasos y sobre todo por su actitud, que es lo más importante. ¿no? Yo, yo lo veo a él con ganas de vivir, lo veo con ganas de servir nuevamente a su país. ¿Y, y con ganas de, qué, de ejercer qué cargo? Bueno, si tú me preguntas a mí, uh -huh. Keiko, como hija y como presidenta del Partido Fuerza Popular, a mí me gustaría que él sea el candidato presidencial. Yo creo que si él es el candidato presidencial, gana. Yo también. ¿Estás dispuesta a dejar ese lugar que te ha costado 23 años de trabajo? Yo creo que nadie en el país tiene más experiencia y conocimiento de nuestro país que Alberto Fujimori. Eh, y creo que en la situación en la que estamos atravesando, en la que se necesita medidas drásticas para recuperar la seguridad ciudadana, gestos de confianza para recuperar los crecimientos económicos, yo sí creo que eh, Alberto Fujimori puede darle eso al país. Eh, además obviamente apoyado por un gran equipo de técnicos. Y Fuerza Popular y el Fujimorismo no es un partido nuevo, no es un cascarón. Fuerza Popular es un partido sólido. Eh, tenemos 30 años de representación ininterrumpida en el Parlamento eh, y con experiencia de gobierno y con experiencia política. Y, y yo creo que lo que debemos defender es eso, ¿no? El derecho a que Alberto Fujimori participe. Ya si los votantes no quieren votar por él, bueno, pero que tengan la posibilidad de elegir, si es que así lo creen conveniente, a Alberto Fujimori, si es que finalmente es el candidato. Yo parto de esa razonabilidad. Esta sí es una pregunta legal. ¿La ley permite que eh, en una plancha presidencial vayan dos familiares directos? 
la, ¿Lo ha chequeado? La ley lo permite, pero yo no me inclino por una fórmula de esa naturaleza. Ah, o sea que si Alberto Fujimori fuera el candidato de Fuerza Popular, Keiko Fujimori no estaría en la plancha. No. Interesante. ¿Por qué? Eh, porque creo que yo, digamos, este, dejaría que sea mi padre el que sea el líder de esa plancha presidencial. Correcto, pero con todo respeto y cariño, podría ocurrir que tu padre no pueda cumplir con los cinco años de gobierno. Sí. Entonces tendrá una fórmula presidencial que con mucha experiencia eh, este, lo acompañe. Yo le decía a mi padre, salud y larga vida. Este, y, y si es que él candidatea y es elegido, que culmine su mandato. Sin embargo, este, también soy consciente que la fórmula que lo acompañe, yo no voy a estar integrándola. Me he quedado tónito. Estaba seguro que la idea era que fueran ambos. He escuchado esa posibilidad. Este, pero no, yo creo que si, si mi padre es él finalmente el elegido, yo creo que es él el que tiene que, que llevar la batuta. Y yo lo apoyaré desde otras instancias. Yo, yo quiero seguir hablando de esto, a pesar de que tú sabes que la, la, la mitad de Twitter es caviar y todos dicen que esto es un té de tías y que ah. yo estoy haciendo campaña, ¿no? Me importa poco. ¿Te consta que no soy fujimorista? Por supuesto. Porque en el año 2000 nos hemos, nos hemos trenzado en, en más de una batalla. Pero después de los gobiernos de, desastrosos que hemos tenido en los últimos años, después del incremento de la violencia, de lo que ahora se llama terrorismo urbano, y el caos económico en que la izquierda nos ha sumido, yo creo que Alberto Fujimori sería un rival de temer para cualquier candidato. Sí, sobre todo por los resultados que hay en su haber y porque el fujimorismo es un sentimiento que sigue latente en muchísimos corazones de millones de peruanos. Sus obras están ahí. Yo he recorrido el país muchísimas veces. Están sus colegios, sus postas médicas, pero sobre todo... Lo recuerdan a él por sus visitas, porque mi padre fue un presidente cercano que conversaba, que veía cuál era la situación y sobre todo cumplía con su palabra. Entonces, sí, es un gran político y la gente lo tiene muy presente. ¿Cuántos años ha estado preso? La edad que tiene mi hija, 16 años. 16 años privado de su libertad. Sí. Entonces, la verdad es que estaríamos en, en, ante una elección absolutamente épica, cinematográfica. No se me ocurre quién podría ser quien vaya a la segunda vuelta. ¿O tú crees que podría ganar en primera? No, no, yo, yo o sea... Con 30 partidos. <risa> 40 partidos. Perdón. Esa, esa fue la ley de Vizcarra. Cada, cada semana hay 10 más. Sí. Eh, no, yo sí creo que si mi padre es el candidato, él pasa a la segunda vuelta. Habría una segunda vuelta. Este, y, y luego los peruanos definirán, ¿no? Pero yo creo que eh, 